നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി ശ്രീലേഷ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തെ പോലെ തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് മുടിയുടെ സംരക്ഷണവും മുടിയുടെ സംരക്ഷണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് മറ്റേത് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുക അതായത് മുട്ട പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ മത്സ്യം മാംസം തുടങ്ങിയ അത് അതുപോലെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കടല തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുമ്പ് സത്ത് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അതായത് ഇലക്കറികൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണങ്ങിയ മുന്തിരി അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് ഇന്തപ്പഴം തുടങ്ങിയതൊക്കെ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോട്ടീനും അയണും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം അതിലാദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ മുടിയെ നമ്മൾ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ചർമ്മത്തെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീനും അങ്ങനെയൊക്കെ പുരട്ടാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മുടിയെ നമ്മൾ വെയിലിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുട ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്കാർഫ് തലയിൽ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ വേറൊരു മറ്റൊരു കാ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മുടിയുടെ അറ്റം പിളർന്ന് പോവുക എന്നുള്ളത് അതായത് അഥവാ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പലതര കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടിയുടെ അറ്റം പിളർന്ന് പോകാം അത് ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ നേരം മുടിക്ക് ചൂട് ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അയണിങ് ഒക്കെ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഒക്കെ മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുടി വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ പല ആൾക്കാരിലും മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് ഇടവരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മുടിയുടെ അറ്റം അറ്റം എവിടെയാണോ പിളർന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മുടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഒന്ന് ഒന്നര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിയുടെ അറ്റം വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഇല്ലാതെ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാം അതുപോലെ മുടി വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമുക്കറിയാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ ക്ലോറിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മുടിയിനെ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാത്തിംഗ് ക്യാപ്പ് ധരിക്കാവുന്നതാണ് മുടിയെ ക്ലോറിനേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മൾ കുളി ക സ്വിമ്മിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ മുടി നല്ല ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുടി കഴുകുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഷാംപൂ ഷാംപൂ വളരെ ഷാംപൂവിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുടി തല ക്ലീൻ മുടി തലമുടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലമുടിക്ക് നല്ലതല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പം തല വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിനും അതുപോലെ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ തലയിൽ കൂട് കൂടുതലായിട്ട് വരാനും ഒക്കെ അത് കാരണമായേക്കാം അതുപോലെ മുടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് തവണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഷാംപൂ ഇട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയാകും അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടി നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വയ്ക്കരുത് ഒരിക്കലും നനഞ്ഞ മുടി നമ്മളെല്ലാവരും നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് അപ്പം നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വയ്ക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് കാലക്രമേണ അത് നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മുടിയുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്കും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുടി ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശരിയായ വിശ്രമം ശരിയായ ഉറക്കം അത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഉറക്കം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാംപൂവിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഷാംപൂ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സംശയം അത് ഇതേപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ച് ചില ആൾക്കാരുടെ മുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തലമുടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഷാംപൂ ഇട്ട് കഴുകിയാൽ മതിയാകും അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ മുടിക്കൊരു തിളക്കമൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ കൂടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഹെയറിന് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി ഇഴകളിൽ മാത്രം തേക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് സ്കാൽപ്പിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുടി ഇഴകളിൽ മാത്രം തേച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ച് ശേഷം അത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജാണ് ഓയിൽ മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഡെയിലി തലയിൽ തേക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയം അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാൽ മതിയെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അതേസമയം വളരെ എണ്ണമയമുള്ള ഒരു പ്രകൃതമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രം തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചാൽ മതിയാകും അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും തലയോട്ടിയിലെ രക്തയോട്ടമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത് മുടിയുടെ ഗ്രോത്തിന് മുടിയുടെ വളർച്ചയെ തന്നെ അത് കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ മുടിയുടെ വേരിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പം എണ്ണ തേക്കുന്നത് എന്തായാലും തലയ്ക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ കൂടുതലായി പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ബാത്ത് അതായത് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുടി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം മുടി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മുടി കെട്ടുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അത് വൈകുന്നേര സമയത്തായിരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുടി നന്നായിട്ട് ചീ ഉണക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടും അപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഈവനിങ് സമയത്ത് തല കഴുകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് ചില ടാബ്ലറ്റുകളും ഒക്കെ വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ട് ടാബ്ലറ്റുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതായത് ബയോട്ടിൻ അതുപോലെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി തുടങ്ങിയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണശീലങ്ങളും അതുപോലെ ശരിയായ ഉറക്കവും ശരിയായ വിശ്രമം അതുപോലെ മിതമായ രീതിയിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും താങ്ക് യു